Kung ang mga bituin kay hirap bilangin, paano mo pa kaya kakalkulahin ang kalawakan? Ang kalawakan o universe, binubuo hindi lang ng ating solar system, kundi pati ng iba pa mga planeta at bituin na hindi pa nadidiskubre. Kung tutuusin, may tuturing na gatuldok lang ang ating daigdig. Kaya nga sino ba ang hindi mapag-iisip? Tayo nga lang ba ang nabubuhay na nila lang? At may ibang planeta pa kaya kung saan pwede rin manirahan ng tao? 5, Nito lang Abril, muling nagpadala ng satellites out of space ang National Aeronautics and Space Administration o NASA na United States of America at SpaceX, isang private aerospace manufacturer. Tinawag nila itong test o Transiting Exoplanet Survey Satellite na may layuning humanap ng mga tinatawag na habitable planets o yung mga planeta kung saan posible raw manirahan ng tao. Kagaya ng planeta natin, dapat daw mayroon itong sapat na supply ng oxygen, may gravity. Ilan sa mga napukaw ang interes ang astrophysicist na si Reyna. Yeah, so exciting na napadala na ng NASA yung uh, test o transiting exoplanet uh, survey satellite na siyang um, kasunod ng Kepler Space Telescope na nakadiscover ng thousands of exoplanets. So mga planet, planeta to na uh, maaring-maaring madiscover. Eh. Pero yung isang pinaka, of course, na interested tayong malaman is uh, at makahanap is yung mga planeta kagaya ng Earth, di ba? Or tinatawag natin na Earth-like planets. Sa matagumpay na pagpapalipad ng TESS, Umaasa ang mga siyentipiko na posibleng magbago raw ang mga nakagisna nating kaalaman tungkol sa kalawakan. 